దక్షిణాఫ్రికాపై ఆస్ట్రేలియాపై సంపూర్ణ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన భారత్ గురువారం మరో కీలక మ్యాచ్ కు రెడీ అయింది మూడు మ్యాచ్లు గెలిచి అగ్రస్థానంలో ఉన్న న్యూజిలాండ్ భారత్ ఢీకొనుంది ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లో సత్తా చాటిన భారత్ కివీస్ ను ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని విధాలా సన్నద్దమైంది ఇక వార్మ్ అప్ మ్యాచ్ లో ఓటమికి పగ తీర్చుకోవాలని భారత్ పట్టుదలగా ఉంది గాయం కారణంగా స్టార్ ఓపెన్ శిఖర్ ధావన్ ఈ మ్యాచ్ కు దూరం అవటం జట్టుకు అసలైన సవాల్గా మారింది ధావన్ దూరం అవటంతో నాలుగో స్థానంలో కుదురుకున్న కేఎల్ రాహుల్ ఓపెనర్ గా రానున్నాడు అతను హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభిస్తాడు ఓపెనర్ పాత్ర రాహుల్ కైతే కొత్త కాదు వాస్తవానికి ప్రపంచ కప్ కు ఎంపిక చేసినప్పుడు కూడా సెలెక్టర్లు మూడో ఓపెనర్ గానే చూశారు ఓపెనర్ గా రాహుల్ రాణించిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అయితే కీలకమైన ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ లో అతను రోహిత్ తో కలిసి ఎలాంటి ఆరంభం ఇస్తాడనేది చూడాలి హెన్రీ బౌల్ట్ ఫెర్గూసన్ నీషంలతో కూడిన పటిష్టమైన పేస్ అటాక్ కలిగిన కివీస్ ను ఎదుర్కోవాలంటే రాహుల్ కు సవాలి తొలి పది ఓవర్ లో పిచ్ స్వింగ్ కు సహకరించే అవకాశం ఉండటంతో ఆచితూచి ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా పేస్ ట్రెంట్ బోల్ట్ బంతని ఇరువైపులా స్వింగ్ చేసే అతన్ని ఎదుర్కోవటం అంత ఆషామాషి కాదు ఈ నేపథ్యంలో రాహుల్ ఆచితూచి ఆడాల్సిందే ఓపెనర్ గా రాహుల్ ఖాయమైపోవడంతో రాహుల్ కు బదులుగా మిడిల్ ఆర్డర్ లో ఎవరికి అవకాశం దక్కుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది అయితే బుధవారం నెట్స్ లో విజయ్ శంకర్ ఎక్కువ సేపు బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కనిపించాడు సీనియర్ దినేష్ కార్తిక్ ను కూడా ఆడించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నాలుగో స్థానంలో స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అవసరం కాబట్టి కార్తిక్ ను ఎంపిక చేసే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరి కెప్టెన్ కోహ్లీ ఎవరికి ఓటేస్తారో చూడాలి